woord vir hierdie week was openbaring 12. Ek weet nie, die laatste drie weke was dit so bykie met die 12. Drie weke gelede was dit uh, Romeine 12 en toe verlede week uh, Hebreus 12, hierdie week is die laatste 12 daarom. En ek het my openbaring 12. En ek wil net so vier verse daar vir julle lees. Die wat kan eerst kryf. En uh, ek gaan een paar aanmens kry daar van die hoenders, lyk het my daarom. Vers 10. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil, de salvation, die verlossing, die heil, en die kracht en die koningskap, die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus. Wie is die mag van sy Christus? God, die praat van God die Vader, en die mag van die Vader sy Seen, Jesus Christus. Want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En net vir oomlik daar stop. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. There is no condemnation. Daar is geen aanklaag, daar is geen vingerwijs wat daar in die hemel staan. Voor my en jou nie. Maar hy is neergewerp op die aarde. En my boed, my sis, die skrif sê, ek en jy is gesete saam met Christus in hemelse plekke. Ek en jy is saam met Christus in die plek waar die vijand, waar die duivel nie mag kom om ons aan te klaar nie. Hallo? Ons sit saam met Christus, gesete in hemelse plekke, in daar die plek waar die vijand nie kan kom om ons aan te klaar nie. Maar so ook dan hier op aarde, al hoe hy kan gesag hee, om ons aan te klaar, is wanneer ek besluit, ek gaan nie die bloed respecteer nie. Daar gaan oortuiging wees van sonde, van dit wat ek en jy kan verkeerd doen. Ja, dit is die heilige gees, wat ons kan oortuig van sonde, met die begeerte en met die geloof, dat ons ons sal bekeer. So God, openbaar daar die area vir jou, daar die gesintheid, daar die situasie vir jou, dat dit is verkeerd, dit is sonde, dit is nie recht nie. Sonde beteken, ek mis, ek mis die merk. Daar waar ek dit mis, wil God vir my weis, dier die heilige geest, hier mis jy dit. Hoekom? Want hy wil nie hee, ek moet dit mis, hy wil hee, ek moet saam met hom stap, hy wil hee, ek moet saam met hom die kwaliteit lewe beleef, wat God vir my het. Amen. Daarom hier is die heilige geest, om vir my ook te kan uitweis, so wat ons verlede week gesê, discipline, van een vader tot een seen, daar is discipline, daar is tig te gaan, hoekom, want hy het my lief, want die pa wil nie hee, die seen moet het mis nie. Hallo, as jou sien gereeld verstaan hoe om in die, in die straat rond te loop en aan die rechterkant van die pad te rui. Wat, hoekom gaan jy die discipline bring om vir hom te sê, dit, dit, dit gaan jy nooit weer doen nie. Hoekom gaan jy hom streng aanspreek? Omdat jy hom lief het, omdat jy verstaan wat God vir hom het. Dat jy glo, God het vir jou sien, vir jou dochter de toekomst. Amen? En omdat jy glo, dat jou God vir jou kind de toekomst het, daarom is dat discipline. En so ook die heilige geest, wat vir ons sal oortuig van sonde, van dit wat verkeerd is, omdat God weet, daar is die toekomst, en omdat jy weet, en saam met God staan, dat God het vir jou fantastische toekomst. Hallo? Want God maak nie een fout nie. As God nie een fout gemaakt het, dan beteken jy is een sukses. Jy is geboren as een sukses. Jy is geboren met een fantastische toekomst. En daarom discipline, daarom wil die Heilige Geest ons oortuig van sonde, omdat ons kind is van die Vader. Omdat ons een fantastische toekomst het en God glo in jou toekomst. Daarom discipline, maar so makkelijk, my moet my sis, kan ons die discipline wat die Heilige Geest wil bring, die oortuiging van sonde, kan ons het verwar met hier, die aanklaag van die broeder. Die aanklaag van die broeders, wat nie in die hemel kan wees nie, van die plek waar jy voor Godse troon staan, kan die vijand nie kom nie. Want jy kom dier die bloed, met vrijmoedigheid voor die troon van onze God. Amen, sê die skrif. So dier die bloed kom jy in een plek waar die vijand nie kan kom nie. Hallo? So as ek die aanklaag wil vat, dan sê ek sikkel om na die troon van God te kom, want want ek versta nie wat die bloed van Jezus gedoen het nie. The issue is about the blood. Nou vers 11 sê, hulle het oorwin, dier die bloed van die lang 
die die woord van hulle getuin is, en dier het hulle hulle leven nie lief gehad het, tot die dood nie. Hallo? Maar dan vergeet ons van die, nee, ons vergeet nie. Dan sit dus die bloed, is die woord van ons getuin is, en hulle het hulle leven nie lief gehad tot die dood nie. Dan probeer ons een commitment gegeen, om ons leven neer te le, om, om as te gee, ek weet ek moet as gee, en, en ek probeer my best om, om die recht te leef, en die rechte keeses te maak, rechte gesintheid te hee, jy kan nie daar begin nie, hy het oorwin eerstens, dier die bloed, dier die bloed, hallo, dier so een ontzag en een respect te hee, vir wat Christus aan die kruis gedoen het, dier so te eer, en God te sal hier Heere iet, jy was so fantastisch, iets so een perfecte, perfecte werk aan die kruis gedoen, en omdat ek eer en respecteer dat my God een perfecte werk aan die kruis gedoen het, daarom vat ek my vergifnis. So dat ek met vrijmoedigheid tot die troon van genade kan gaan. In die plek in waar die vijand geen recht het nie, geen gesag het nie, onmondelijk is vir hom, om te kom. Hallo? So as jy voor God kom en jy voel hierdie ongemakkelijkheid en jy, het is veel moeilik om rarig tot God gegaan en in gebed en in aanbidding en wanneer jy aan God dink, wanneer jy aan die skep en kyk, na die skep en kyk en na dit wat God sy plan is vir jou leven. Praat met God en kry die openbaring, spring in die woord in oor die bloed van Jezus, oor die kruis, oor wat het God gedoen vir my. En mag daar die openbaring van die bloed vir jou besef, dit is morgen sy nieuwe geleentheid. As dit nie vir die bloed is nie, my boed, my sis, net hel het een geleentheid in jou leven. Net die aanklaar van die broeders het een geleentheid in jou leven. Maar as een volg van die bloed van Jesus, het jy een jemelse geleentheid morgen. In jou verhoudinge, in jou werk, in jou drome, in dit wat jy in die toekomst sien, in jou finansies, in die, in die, in die uitdagings wat jy beleef. Nie die krisis nie, maar die uitdagings. Want die uitdaging, met die Goliath, is om God te eer. Die uitdaging met Goliath is, om God te eer. Hoe durf jy kom, om die slagordes van God, nie hoe, kom, hoe durf jy kom, om my uit te daag. Daar gaan ek in die vlees wandel. Maar hoe durf jy kom, om die slagordes van God uit te daag, jou onbesnede Filistijn. Want dan wil ons met ons gepraat oor, Hoekom sê jy onbesnede Filistijn? Jy het geen verbond met God nie. Hoe durf jy dink dat jy gaan iets recht kry? As hy sê jy het geen verbond met God nie, wat sê jy? Want ek het een verbond met God dier die bloed. Ek staan in een bloedverbond met God. My boed my sê, jy staan in die bloedverbond met God. En omdat jy in die bloedverbond met God is. Hy sê, hoe durf die vijand in jou kom? Hy weet, actually, een duizend maal meer as wat jy weet, wat hy het verloor. Maar hy die hoop en geloof, dat jy nie sal besef, wat hy die duivel weet. En dit is, wat God het oorwind. <laughs> hy hoop, jy weet nie wat hy weet nie. En dit is dat God, hy klaar die finale sê ga. My boed, my sis, mag God jou help in dit. Amen. Mag ons verstaan, die bloed van Jezus ontstaan dier die bloed van Jezus met vrijmoedigheid voor die troon van God. Ons sit met Christus in die hemelse plekke, in die plek waar die vijand nie kan kom nie, waar die vijand nie kan kom nie. Maar hier op aarde, wanneer die aanklag kom, dankie Heer, ek is vergewe dier die bloed van Jezus. Maar heilige geest, dit beteken nie, ek moet die aarde ignoreer nie, jy sit en die, 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 die neer kan makkelijk kom, die woede kan makkelijk kom. En die vijand klaar jou aan, Jy beleid het voor God. Jy beleid het voor God. Jy vat jou vergifnis. En nadat jy jou vergifnis gevat het, nie voor die tyd, nadat jy jou vergifnis gevat het, dan sê jy, Heere, hoe moet ek hierdie verander? Hoe moet ek groei in hierdie? Maar as jy, as jy wil het verander, omdat jy skuldig voel, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie oorwin op die manier nie. Want eerstens oorwin jy dier die bloed. Eerstens oorwin jy dier die feit dat jy jou vergifnis gevat het, en nadat jy jou vergifnis gevat het, dan vraag jy, Heere, so hoe moet ek hierdie situasie aan keer, ek en jy, jy het my vergewe, jy vat my so saam, jy vat my hand, en hier saam staan ons, en ons sê, hoe gaan ons dan nou met hierdie ding deel? 
dat hierdie swakheid, hierdie blinde kool in my leven, nie weer sal gebeur. Ja, en het gaat hier in 2, 3, 4, 15 keer, een geprobeer slag moet wees. Hallo? Ek weet nie van jullie, by my wel. Maar vanuit die positie, dat jy klaar jou vergifnis gevat, vanuit die positie, dat jy klaar daar die persoon, hier die bloed van Jezus sien, dat jy hom klaar vergeef het, jy kan nie die ding met hom gaan uitsorg, sê ek wil eerst appelkie skul, ons het appelkie sien, so ja, dit is wat allemaal wat hulle moet skul, nee, dit is vir die kinders, goed, ek wil net eerst hier die ding eerst gaan uitsorg met my broer, want jy kan hom nie vergewe nie, nee, jy moet dit nie eerst uitsorg met jou broer nie, jy moet uitsorg met God, want jou broer het nie gesê, jy moet my vergewe nie, jou God het gesê, jy moet hom vergewe, hallo, so as jy issue het met die bloed van Jezus, en jy het jy issue met God, wat gesê het jy vergewe, en sê, jyre, ek gaan nie doen wat jy sê, voordat ek nie eerst met daar die man gepraat het, of daar die vrou gepraat het, of daar die boete, of daar die en daar die, voordat ek nie met hulle gepraat het nie, gaan ek nie doen wat die woord sê nie, gaan ek nie die bloed aanvaar nie, gaan ek nie die bloed respecteer, ek sal dit nie doen nie, voordat ek nie met hom gepraat het, nou niemand van ons sê so iets nie, hallo, maar my lewe, daar kan soveel meer vryheid kom, daar kan soveel meer minder issues kom, dat issues met mense my onderkry. As ek dit kan verstaan, hy het oorwin, hy het oorwin dier die bloed. My boed, my sis, meer en meer, gaan ons goed nie verstaan, meer en meer, hoor my lied, profeties, sal ek jou sê, en dit weet julle eindelijk, gaan het onrechtvaardig word, die dinge wat daar buiten gebeur. Meer en meer gaan baie dinge teen oor die kerk van God en teen oor die christen, teen oor die een wat God vol het vol, gaan dinge onrechtvaardig lyk. Hallo? En God het geloof dat meer en meer en meer gaan die sy kerk, sy kinders, hulle beroep op die bloed. Want in openbaring sê, dit is die eerste punt, dit is die eerste sleetel, dit is al hoe die eindtijd kerk gaan oorwin. Die eerste facet is, hulle gaan een openbaring hee van die bloed. Want in die bloed, besef jy, dit was so onrechtvaardig, dat Jezus vir my gesterf het. Dit was so onrechtvaardig, dat hy die pak slaag gevat. Dit was so onrechtvaardig, dat hy die strijd gehad het. Die pijn moes verdier het. Die die kruise gaan, dit is so onrechtvaardig. Maar het was die onsaglike, ek wil sê, skokwekkende genade van hierdie God wat ek dien. Dit is eindelijk so skokkend. Sy genade oor my leven. En as ek die skokkende genade kan aanvaar, hoe meer ek dit gaan aanvaar, hoe makkeliker gaan het wees, dat die issues nie met mens is, en dat my emoties, en dat daar nie die eerstens die turmoil met my hart is, as ek nou dink aan mense en situaties en familie en vriende en en vijande. Nie meer ons vijand gaan wees nie, ons het een vijand. Strijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar die boze geest in die licht. Amen. Ach, ons kan nou hier amen sê. Weet jy, soos die son wat so'n bykie erger raak. Prijs die heren, ons het gebid, daar het nie reen nie, maar ek dink ons het bykie nou te veel gebid. Gebid dat het nie te bewolk en maar nou ja, volgende week gaan ons koelte kies en ons gaan een bykie anders te sit, nee dan is net ek en die heb jy wat bykie van achteraf gaan son van en Stefan ok goed, wat sê ons vir mekaar ons sê dat ons gaan ontwikkel in dit, ons gaan groei, ons gaan openbaring kry van dit en dit is een van die, 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 die grootste sleetels al hoe meer, volgens openbaring, as ons in die eindtijd inbeweeg, ja, kyk na die brewe, aan die 7 gemeentes, daar in openbaring 2, openbaring 3, maar verder, as jy dieper ingaan, met wanneer dit donker word, donker word, donker word, en die jemele en die aarde word geskit, en die demoniese en hel, word gemanifesteer, een van die, omtrein die enigste goed, wat daar staan, en al, wanneer al hierdie goed verduidelik word, van die engel en die skale van oordeel, en ek weet nie wat als nie, 
is die kerk gaan oorwin, dier die bloed, dier die getuinis, dier het hulle leven nie lief gehad het tot die dood nie. So as jy goed sien, en uh, moet nie op al die ander uh, conspiracy theories en goed gaan sy blief met coronavirus nie. Nee, maar dress rehearsal for the end time, yes. So jy kan so bezig wees met dit, dat jy moet, dat jy vergeet, dat jy moet bezig wees om openbaring te kry van die bloed. Want in al hy goed wat moet gebeur, kan jy dit nie vecht nie, gaan jy dit nie vecht nie, moet jy dit nie vecht nie, is dit nie Godse plan dat jy dit vecht volgens die woord? Hallo, wat jy, wat, hoe jy gaan oorwin, en beskerm het, beskerm het is teen dit wat gemors is. Dier die bloed kom jy voor die troon, want voor die troon moet jy leef, jy leef eerstens voor die troon, en in daar die plek gaan jy oor wat God sê, dan gaan jy op die rechte plek wees, waar jy moet wees, dan gaan heilige geest vir jou wees, gaan soen toe nie, hierna toe nie, dan gaan heilige geest vir jou wees, moet nie hierdie vat, vat daai, moet nie dit doen nie, maar doen daai, los hierdie werk, kry hierdie werk, vat jou finansies daar uit, en sit jou finansies hier in, en het wenig onder die bed, en het trommel nie, hallo, maar waar gaan jy dit oor, voor die troon, waar jy kyk, en in bewondering staan, voor God, oor wie hy is, amen, is jylle met my, sê toch een amen of iets, so, ek pleit by jylle, my boet my sis, kry openbaring van die bloed, dat jy sal sê soos Paulus, ek gaan in niks roem nie, ek kan in niks roem nie, nie mooi kees is, nie dit nie, nie hoe ek my leven neergeleid nie, ek kan net in een ding roem, ek sal in niks roem, behalwe in die kruis van ons Heere Jesus Christus, ek weet jylle wou dit nie eens kry, Galatius 6 vers 14, dis jou emosie, dis jou brek, dis op jou lippe, waar is jou lewe, nie lewe, Galatius 2.20, ek is saam met Christus, Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, hoekom? want die bloed het jy getuinis en jou leven neergelees, selfs tot die dood. Die eerste dood beskerm jou van die eeuwige dood. En dit is jou dood in Christus, waar jy gesterf het in Christus. Jy leef nie meer nie, maar hy leef na dier jou. So volgende keer as jy met jou vrou praat, as jy nou vraag, sê, dan sê vraag, stil, jy leef nie meer nie. Ek dink, daar gaan jy, daar gaan jy ook nie meer leef nie. <laughs> Hallo. Ja, ons, ma, 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 ons moet om maar leef, ne. Amen. Ek moet verstaan, ek is dood, Christus leef in my oorheid. Christus, wat wil jy vir my sê? Wat wil jy dier my sê? Halleluja. Maar dit beteken maar moeilik, om al hierdie dinge te verstaan. Maar respecteer nie jou offens, jou seer, jou dit, jou dat. Respecteer die bloed. Hallo. As jy na die situasie kyk, ruk jouself, jou gemoed terug, na die bloed, ek gaan oorwin. Ek gaan nie dat die vijands vir my staan, sit en lach nie, en ek is een comic, en dan van een komedie, fliek, en hy eet sy popcorn, en kyk vir my leven, en hy geniet het om, om te sien, hoe ek soos een sakker gevang word, en elke, op, elke geleentheid om my te wip, of kwaad te word, of gestreerd te wees, en dit te doen, en dat te doen, hy geniet, geniet sy popcorn, en hy na jou kyk, nie in Jesus naam, gaan het nie meer so wees nie, nee, amen, ons sal het nie meer so aanvaar nie, want ons sal oorwin dier die bloed, ons sal brek oor wat ons God gedoen het, want, hoekom, die aanklaar van die broeders, hy niks, die skrif sê die vijand het niks aan jou nie, hy kan niks tegen jou doen nie, hoekom, omdat jy perfect is nie, maar omdat Christus perfect was, en sy bloedoffer perfect was, en dat hy wanneer jy in Christus is, I am in perfection. I am in the essence of perfection. And that is, I am in Christ. So as jy glo, in Christus eer, dat hy perfect is, en jy jou leven vind in hom, dan vind jy jouself in daar die plek of perfection. Van volmaaktheid, daar die plek van volmaaktheid. Halleluja! gaan vanuit daar die plek, maar met in die context van nederigheid, en sê dan, Heilige Geest, wees vir my, hoe gaan ons met daar die ding deel, daar die frustratie, daar die woede, daar die versoeking, daar die negativiteit, daar die depressie, daar die 
Want dat is niet van je af niet, dat is uit die helheid. En als ik je bloed respecteer, dan kan ik niet die depressie aanvaarden. Klaar. Ik ga niet. Raak verstreerd in kwaad en duizend. Hallo? En gaan staan. Onder die bloed. Als gevolg van die bloed. Als gevolg van die bloed. Niet als gevolg van jouw optreden was alles perfect. Maar als gevolg van die bloed. Staan bij God. En sê, Heere, hoe moet ons die ding hanteer? Hoe moet ons die ding hanteer? Je staan in die plek waar jy eerstens bemoedig was. Waar je bemoediging ontvang. Heilige Geest. Laat het zo so wees in Jezus na. Amen. Uh, amen. Waar is ons nou? Ons is een openbaring. Moet ek omgebruik. Okay. Ja, dat is Arno wat vir my lief geet. Nee. <laughs> Alle eer aan die eer. Waar is hy? Grootste in die hemel. Ver, verlossing, alles is van God af. Anklaar is neergewerp. Maar ek en jy, ga nie met die vinger. As jy die vinger wees, as jy die vinger wees na die regering, as jy die vinger wees na wie ook al in die wereld, jy het nie die recht om die vinger te wees. As jy wil oorgee aan God, allemaal maak so, ek sê ek gee oor aan God, en wat gaan gebeur? Uh, kom, moet nou nie skrik vir my min en sy baie nie. Oké, okay. en jy gee oor, gee oor aan God, onmiddellijk sal die heilige geest kom, en jou help om oor te gee. Hallo, dankie, dan wees die vinger, onmiddellijk sal die heide monische geest, die anklaar van die broeders daar wees, om saam te sê, maar hy het geniks aan jou nie, maar wees die vinger, nee, dit leek soos my hand, dit leek soos my vinger, hallo, so ja, yes man, let's do this together, Jij in die aanklaar van die bedoels. Ja, die ou is verkeerd. En die ou is verkeerd. Jy is recht. Hm. Hallo. Maar op die einde van die dag, dan mag jy die wil dit. En daar sit jy, jy is gevang. Nee, jy is gevang, man. Jy is die sakker. <laughs> so, asjeblief, steek die vinger uit. Na hierdie in, en na die in. Na die ou nie wereld, wat dit veroorzaak het, en dat veroorzaak het, en dat veroorzaak het. En, hoe hierdie coronavirus, dit en dit, en al die agendas wat, die, wat hierdie mense het, en ja, 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 steek sublief net die vinger uit, so die vijand sy hand so op jou vinger kan sit, en saam met jou die vinger kan gooi, so dat jy besef, jy is recht, en alles verkeerd, en dat jy daarom nie die bloed nodig het nie, dat jy nie die bloed nodig het nie, o, jy sal het nooit sê nie, ek sal het nooit sê nie, maar net so nodig as wat die ou die bloed nodig het, hy het so baie nodig, die bloed van Jezus. Het jy die bloed van Jezus minder nodig? Jezus hoef nie soveel pijniging te gekry het vir jou nie. Hy hoef nie soveel pijniging te gekry het vir hulle. <laughs> of miskien was dit maar die volkome mate van die ouse sonde in die volkome mate van jou son. Dalk ontbreek dit jou aan die eeuwige leven, net soveel, soos wat het daai ou ontbreek aan die eeuwige leven. Hy is net nog meer gevang, meer mislei, meer mislei, meer gevang dier die vijand, as jy, voordat jy jou hart vir God gegeet. Al wat verskil is, aan jou is baie meer genade openbaar, as aan hom. Hallo, dat jy die genade gevat het, en om te pleit, Heere, help die man, stuur iemand, stuur iemand, stuur iemand, maar selfs die apostels, wat saam met Jezus geloop het, het gedink, die man, die man, Pie, Paulus, hallo, en gooi hulle in die tronk, en vermoor hulle, Hallo, hy staan nou en kyk na Stefanus en al die ander gooi die kleren hier by hom en Stefanus sê vergeer hy. Yes. Hy het oorwin dier die bloed, Stefanus, terwyl hy die oophemel is sien. In jou vergifnis, my woed, my sis, sal jy die 
oop jy my lesie. Dit beteken nie die klippe, jylle gaan, ons gaan klippe kry nie, maar die, die klippe van onrechtvaardigheid, die klippe van, van frustratie, die klippe van angstigheid, van spanning, van depressie, van negativiteit, van die klippe van omstandighede wat lelik lyk, in die midde van dit en wat jy kan voel, dit is seer, dit is moeilik, dit is frustrerend, dit is nie lekker nie. Spreek die bloed. Spreek die bloed. En vanuit die plek die oop jemel, dit beteken nie volgende oomlik gaan jy jemel doen, maar wat ek sê is, jy soek die oop jemel oor jou jere. Spreek die bloed. Alleen die klippe. Jy kan hom neergeskryf het. Spreek die bloed, al reen die klippe. Spreek die bloed, al reen die klippe. Hoeveel keer moet ek nog sê, dat ek voel jy dit gevat? Uh, halleluja. Jy wil nood, jy gaan nie die klippe eerstens eer nie. Jy gaan eerst die bloed eer. Amen. En die inpak van jou leven, die inpak van die diaken, wat moest na die oud dan nie skyk, volgens die woord. Stefanus was ons die diakens, hulle moet net vir die oud dan nie skyk, want die apostels die, die groot bere, met alle respect gesê, het nie tyd om na die oud dan nie en hulle isjoekies te luister, nie geen oud dan nie hier so wat isjoes het, nie, maar oud dan nie is daar ver wat betekend isjoekies het ons kan nie sal julle net seker maak dat hulle nou dit en hulle hulle kentakkie en hulle wat ook al hulle moet hee maak julle net seker Maar daai, die kwaliteit van die man, word hy die eerste martelaar. Halleluja. Mag God jou help. Jy sal oorwin dier die bloed van die lam. Maar, dat, jy, dit is onmoendlik, as jy die bloed van Christus gevat, as jy die oorwinning gevat, as jy onder die bloed, dit is onmoendlik om nie een getuinis te heen. Dit is onmoendlik. Dit is onmoendlik om nie een getuinis te heen. Want jy is so verstom, as jy verstom is oor wat God vir jou gedoen het, as jy verstom is dier sy liefde, as jy verstom is oor sy hart vir jou, as jy verstom is oor wat hy aan die kruis gedoen het, you cannot but speak. Dit, dit brand die binnen. En ergens gaan het uitkom. Ergens gaan het uitkom. Dit gaan nie een effort wees om, om hoe gaan ek vrijmoedigheid te vat, vat om te praat oor Jesus. Daar is te veel vlees vrees daar is te veel vlees vrees, kom ons gaan terug na die kruis toe, nie net, ek kies om vrijmoedigheid te vat, om te, om te praat, om te praat, nee, ek gaan, ek gaan terug na die kruis, en daar krijg ek die plek om te breek, ek sal nou niks roem nie behalwe in die kruis van ons hier, Jesus Christus, sê Paulus, by die dier die bloed, gaan ek die, gaan ek die openbaring kry om te breek, oor my God, en nie vrees, die gevolge. Maar jy getuig eerst ten oor jou vlees. Jy getuig eerst ten oor jou vlees. Want jou vlees getuig so. Ja, maar jy so, jy so, en jy het nog hierdie zwakheid, en jy doe nog dit, en jy doe nog dat, en jy het nou al twintig keer probeer, om los te kom van hierdie ding. Hello. So jy getuig nie, hy sal getuig. Maar iemand gaan getuig. So jy besluit net, wie gaan getuig. Dis nie, Jy gaan nie getuig, of jy sikkel om te getuig, en nou sta stil te nie, 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 getuig gaan daar getuig word. Hallo? Want die vijand verstaan, die kracht van getuig is. Al getuig hy oor die woord van God, <laughs> by Jezus. Hy getuig oor die woord, dat die woord sê. Jy die vermoe, die engel is sal jy beskerm as jy spring van die tempel. Hy getuig van die woord. Hallo? <laughs> uh, Maar context van jou getuienis is omdat jy Jesus ken. Nie omdat jy nou 638.000 skrifte ken nie. Ja, jy beter die woord ken, begin ken. Maar omdat jy Christus ken. Hy is die essentie van jou getuienis. Hallo. So hy kom met al hierdie slim stories, die vijand. Kom met Christus. Kom met Christus. Halleluja. Amen. Kom dier die bloed. Kom dier die bloed en jy vers, gaan baie dinge nie verstaan, en ons gaan baie dinge nie verstaan, wat om ons gebeur, en wat in die nasies gebeur nie, maar het is nie dat jy hoef alles te verstaan nie, maar het is wat jy moet vir ons stel om te verstaan, hoe om dier die bloed van Jezus, in die situasie te kom, in die wereld, en daar waar jy beweeg, sal hulle geskok wees dier jou weisheid, 
geskok wees dier jou wijsheid. Wat is wijsheid? Prakties, prakties. Hoe om die beginsels prakties op die grond te sit. Jy gaan een praktische raad hee. Jy gaan een praktische manier hee om dinge te kan doen op die grond. Dit is wijsheid. Dit is wijsheid. Dit sal dier jou werk. So dier die bloed my, my broer en my sis, daar gaan een getuinis wees. Daar kan nie anders te, as om een getuinis, jy om een getuinis te hee van Christus en wie hy is in en dier jou lewe, van wijsheid wat net van boof kom, van oop jimme wat net van boof kom, van Godse hand wat net op jou lewe is, dat jy vergenoeg kan wees, dat die blijdskap van die Heere jou kracht kan wees, dat die vrede jou hart en jou sinne bewaar in Christus is, dat jy nie wekko raak nie, wat is die woord? Ja, so iets. Hallo, dat die liefde van Christus jou nog steeds kan drink, dat jy nog steeds die vermoe het om te kan vergewe, dat jy kan vry wees in die vryheid wat nie van hier af is nie dat jy is in die wereld, maar nie van die wereld. Jy is nie een product van die wereld, jy is een product van die skepper van jimmel en aarde. Hallo, dit kan werk, dit kan werk en dit sal werk, maar verstaan, as jy nie toelaat dat die woord getuig nie, as jy nooit by die woord uitkom nie, en die woord is die getuignis van Christus Jesus, as jy nie by die woord uitkom nie, iemand gaan getuig. Die geest van godsdienst, die geest van performance, jy is van die cel om dit te doen, en jy dink, dit is die heilige geest wat jy oortuig, maar is die aanklaar van die broeders wat met jou praat, en na die tijd is jy nie eindelijk moedeloos. Al die goed wat jy nou van ons stel is om recht te doen, maar jy voel moedeloos, want die aanklaar gebruik selfs die woord van God. En jy voel moedeloos oor nie. O, die kerk ons het foute gemaakt, en en om in te gaan in in die kerk wat ons moet wees in die eindtijd, een kerk met die volwassenheid, een kerk wat kan staan in die proces van training, discipline, want jy oefen discipline, in die proces van oefen, wanneer, weet jy, ek gaan nie baie foute maak, as ek nou net hier rondloop, gaan ek val nie, maar as ek moet oefen, om daar kruis het toe, en daar Winburg toe te draf, gaan ek een paar, paar keer val, ek gaan een paar foute maak, ek gaan een paar goed doen, wat, wat, wat nie recht lyk nie, Ek het succesvol van hier tot daar geloop, maar om te draf van hier tot in Wimber, gaan het nie noodwendig succesvol wees. Die kerk gaan in so'n fase in, soos in waar ons, hoe kan Wimber toe hard loop. En vir dit is daar sekere training nodig, wat gister nog al raad was, om net te oefen, hoe om van hier tot by die sal te loop. Maar, in Godse beskerming, in Godse liefde, wil hy vir jou wees, jy die vermoe om te hard loop tot in Wimburg, en die satisfaction, die vergenoegtheid, dit gaan so een deel wees van jou leven, maar sonder dit gaan jy dit nie maak nie, sonder dit, gaan die vijand oor jou loop, so my boek my sis, ons is gebore vir die tyd soos hierdie, en God het bepaal, dat in hierdie tyd, jy nie net die kapasiteit sal hier nie, maar dat hy wil jou gebruik, en hy wil saam met jou, sy koninkrijk vestig. Hy wil saam met jou een fantastische toekomst hee. Jy, saam met hom. Het is moendlik, en het gaan gebeur. So in hierdie plek van, oorwin dier die woord van jou getuienis, en dan laastens, en hulle het hulle, en dat hulle hulle lewe nie lief gehad het, tot die dood toe. En dat hulle hulle lewe nie lief gehad het, tot die dood toe. Ek wil net nie so sê. Ons sluit amper af. voordat ek nie daarover praat, sê hy, vers 12, 12, 12, daarom, wees verheeg, wees opgewonde, o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde, en hy sê, hoekom, want die duivel het na julle neergedaal, joho, die duivel het na julle gekom, met groot woede, my boed, my sis, my onthou volgende oomlik, groot woede. Omdat, hoekom? Omdat, omdat, hy weet, dat sy tyd min is. Omdat hy weet, hy het verloor. Omdat hy weet, hy het verloor. <laughs> Wees opgewonde, verheeg jou, want die een wat na jou toe kom, het klaar verloor. Maar as jy dit nie sien nie, as jy nie dier die bloed van Jezus sien, want dier die bloed sien jy jou vergifnis, maar dier die bloed sien jy, dat hy het 100, 100, 100% verloor. Al wat in hom leef is, feil jy. 
All that can live in the enemy is failure. You can rejoice when failure comes to you with anger. Maar as jy geintimideer word dier die failure, gaan jy fail. Hy is hier om failure in jou te bring, want hy is jaloers. Want dier die bloed gaan, kry jy recht en gaan jy het wat hy nie meer het nie. Failure, when failure knock at your door, his name is the enemy. As die failure in jou kom, dis failure wat in jou kom. Aanvaar nie failure. En wanneer jy fail, jy, dan kom die failure en wil jou veroordeel. Maar wanneer jy fail, dan hol jy na die bloed van Jesus. Hallo. Dis nie een kop uit nie. Die bloed van Jesus is nie een kop uit nie. Want jy vat jou vergifnis, maar dan staan jy met jou God in discipline en sê, Vader, ek is die Seen, daarom, wees my, hoe oorwin ek die gemors? Hoe gaan ek nie daar uit en ek vrees het, ek weer gaan vuil in my werk, in my oefen, in, my, in dit wat van my verwacht word? God verwacht van jou, dat jy die bloed van Jezus sal lewe. Die vijand, het soos a, a, die weer, nie even die, die weerlik straal. Geval. Is klaar. Is erbij. But if you entertain the king of failure, if you want to entertain the king of failure, hy sê, moet nie gemeenskap met die wil sê, sê die skrif. Moe nie in team met failure praat. So as die failure na die versoeking kom, sê, wijk failure. Kom ons sê, failure, go in Jesus name. Onthou dit asblief. Onthou dit asblief. Dit sal nie gebeur, want dier die bloed van Jesus sal jy staan. Jy sal nie fail, want dier die bloed van Jesus, through perfection, in Christ, you will stand against failure. Kom ons sê, through, protect, through perfection in Christ, I will stand against the king of failure. En dit is een sinnetje wat jy moes neerskryf. Ek kan vijf minuten gee om het neer te skryf. Through perfection in Christ, ja, you can stand against the king of failure. Want dan hy versoek het, wanneer die depressie, wanneer die negativiteit, wanneer die frustratie, wanneer die woede, dan sê jy, ah, 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 wanneer jy woedend wil word, praat jy eerstens maar met myself, wanneer jy woedend wil word, kwaad wil word, ja, ah, 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 dis nie ek wat hier die emosie het, nie, dis die vijand, dis failure wat die emosie het, failure en enge, hulle gaan saam, maar die skrif sê, hy is woedend, Hy is soos een weerlik straal op die grond, hier op aarde geval. Sy plek is nie meer te vind in die jimmele, waar jy te vind is, saam met Christus in die jimmelse plek. Hy is nie te vind in die plek, wanneer jy in Christus, dier die bloed, tot God, jou vader, voor die troon van genade gaan. Kom jy in een plek, waar hy nie te vind is. Nie. Maar, wanneer jy hier op aarde moet leef, moet jy dit verstaan. Amen. My moet my sis, dankie jy, my vader, dat ons het ons self vir jy kan gee. O Heere, ons wil jy loof vir die bloed. Ons wil jy loof vir die bloed. En dat ons kan oorwin dier die bloed. Vergeef ons Heere, wat ons in die naam van performance, eindelijk maar, jy nie geëer het nie. Heere, wanneer die, die aantlaar van die broeders gekom het, dat ons sommer dit verwaar het met die oortuiging van die heilige geest, wat ons wil oortuig van sonde. Help ons, Heere, help elke boete en sissie, om dit nie te verwaan, waarin die heilige geest oortuiging van sonde wil bring, om het vader ons lief het, en vader in ons glo, dat ons dit nie sal verwaar, met die aantlaar van die broeders, wat met woede hier is, met woede hier is, om ons te probeer vernietig. Ons vat het nie in Jesus naam, maar dankie Heere, ons vat die oorwinning dier die bloed, dier die bloed, ek bid dat die honger in elke boete en sissie so sal skep, om by die woord uit te kom, om een openbaring te kry van die woord van die kruis, die woord van die bloed, om dier die woord van die kruis die kracht van God te beleef en te ervaar en te vat. 
Laat het so wees, Heere, in Jesus naam. Ons vertrou hier daarvoor, Heere, dat die getuienis van die woord en die getuienis dier die woord in ons sal leef. So dat die getuienis van die wereld en die getuienis van ons vlees nie sal heers nie. Ons sal die getuienis van die wereld en die vijand doodmaak dier die getuienis van die bloed. Ons dank je daarvoor, Vader, en dat ons daarom ons leven sal neerle as een voorrecht as een voorrecht, wat ons hier op aarde het, om ons leven neer te lezen, selfs tot die dood toe, dat ons ons leven sal neerle as een voorrecht. Daarom, dier die bloed, en die woord van die getuienis, van, van dit wat u vir ons gegeet, jyre, staan ons dan vandaag om te sê, dank u vir die voorrecht, dat ons ons leven vir u kan neerle. Ek bid het so vir elke wat u sit, in Jesus naam, in Jesus naam. Ik daar in Amalie.